أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرمين طه الرسول الذي قد غص بالكرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ഈ കസേരയൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെയായി ലാസ്റ്റ് കസേരയിൽ ഒഴിവുണ്ടായിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ വലത് ഭാഗത്ത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ബേക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ മുന്നിലുള്ള കസേര ഒന്ന് പിന്നെ ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അകന്നു പോയി ആ തലക്കുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ എനിക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയും അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കൂടുതൽ നന്നായി കാണാൻ കഴിയും അത് സദസ്സിൻ്റെ ഒരു ഹോർമത്താണ് എപ്പോഴും മുന്നിലെ സഫിനാണ് കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാളുകൾ വന്നു ഒരാൾ ആ സദസ്സിലോട്ട് കയറി ഇരുന്നു വേറെ ഒരാൾ അതിൻ്റെ ബേക്കിൽ നിന്നു മറ്റൊരാൾ പിരിഞ്ഞുപോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ മൂന്നാളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന ആൾ അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കും കൂടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു താല കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ബേക്കിൽ പോയി നിന്ന് ആളെ പറ്റി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹം നാണിച്ചു ലജ്ജിച്ച് ദൂരെ പോയി ബേക്കിലിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവും ലജ്ജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ദുരുദ്ദേശപരമായിട്ട് വരാതിരുന്നതല്ല 
അദ്ദേഹം ഒരു നാണക്കേട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേക്കിലിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല മാറി അദ്ദേഹത്തെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരാൾ കയറാതെ പോയി കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആറള്ള അദ്ദേഹം ആ സദസ്സിൽ കയറാതെ പോയി വേക്കിലുണ്ടായില്ല മുന്നിലുണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹു തല തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പൊ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനമുണ്ട് മുന്നിലെ സഫിന് കൂടുതൽ ബഹുമാനമുണ്ട് ബേക്കിലിരിക്കുന്നവർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവരും പരമാവധി മുന്നോട്ട് വരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് എൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ നബിസലാഹു അലി സംഘങ്ങൾ ഒരു എൽമിൻ്റെ സദസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതിലങ്ങനെ ഒരു പാഠമുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബുരുത കേട്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് മഹാനായ ഇമാം ബൂസിരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മതഹുകൾ പാടാൻ വേണ്ടി ശരീരം കുഴഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബുർദബൈത്തിന് ബുർ ഉദ്ദ എന്ന പേര് വന്നത് ബുർദബൈത്ത് മുഴുവനും ബഹുമാനപ്പെട്ടവന് ചൊല്ലി ആദ്യകാലത്ത് മാമ്പൂസിരി ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് പല വിഷയത്തിലും പാടും പിന്നീട് അത് നിർത്തി നബിസലാഹരി ശ്രമങ്ങളുടെ മതഹുകൾ പാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പല പദ്യങ്ങളും മഹാനവും രചിച്ചപ്പോഴാണ് അസുഖം ബാധിച്ച് ഒരു ഭാഗം തളർന്നു കിടന്നു പോയത് അങ്ങനെ കിടന്നു പോയപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലായി ഒരു മധുഹഗാനം പാടാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ചൊല്ലിയതാണ് ബുർ ഉദ്ദ എന്ന് പറയുന്ന ബുർദബൈത്ത് ഇമാം ബൂസരി അലഹു അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു നബി സല്ലാഹു തങ്ങൾ ബുർദബൈത്ത് ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ബുർദബൈത്ത് മഹാനായ ഇമാം ബൂസർ അലിഹുനെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ചൊല്ലി കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥം നബിസല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും ബഹുമാനം പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും എത്തൂല അവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് മലക്കും ജിന്നൊന്നും അല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലല്ലോ സാധാരണ മനുഷ്യൻ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കാണാൻ കഴിയൂല സാധാരണ മനുഷ്യൻ ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കൂല സാധാരണ മനുഷ്യന് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ആ വരിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലി ഉറക്കില് ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന്റെ ബാക്കി മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായവരാണ് മുഹമ്മദ് ഷറീഫിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ജിബിരി അലഹി സ്വലാമിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ച ഏത് വസ്തുക്കളുണ്ടോ വ്യക്തികളുണ്ടോ അതിനേക്കാളെല്ലാം ബഹുമാനമുള്ള ആള് ഏറ്റവും ഹൈറായ ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഈ അർത്ഥം വരുന്ന അരവരി പദ്യം നബിസ്വല്ലാഹരിങ്ങൾ കേട്ടു അതിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇമാം ബൂസരി ബൃതബൈത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ കാറ്റിന് സസ്യം ആടുന്നത് പോലെ സന്തോഷത്തോടെ ആടി അതിങ്ങനെ ആനന്ദത്തോടെ കേട്ടു അങ്ങനെ അവസാനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടത്തോട് ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗം ആ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോട് 
വേവലാതിപ്പെടുന്നരംഗം വന്നു നബിതങ്ങൾ ശരീരമാ സകലം ഉറക്കിലങ്ങ് തടകിക്കൊടുത്തു രോഗം പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെട്ടു പോയി മഹാനായ മെഹംബൂസരി തങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതപ്പ് ഒരു സാലു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പൊതപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ബൈത്ത് ചൊല്ലിയതിലുള്ള മധുഹ പാടിയതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ സാല് ചുമലിൽ കാണാനുണ്ട് ആ പുതപ്പിന്റെ പേരാണ് ബുർദ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഈ ബുർദ ഈ പുതപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം രോഗമൊന്നുമില്ല രോഗമെല്ലാം മാറിപ്പോയി ഇമാംബൂസരി അങ്ങാടിയിലൂടെ അങ്ങനെ പോവാണ് കാലങ്ങളായി കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇമാംബൂസരി അങ്ങാടിയിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബുർജാഹു മഹാനവുകളെ കണ്ടുമുട്ടി സലാം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത പദ്യം അതുവരെ ആ പദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടുമില്ല മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലിയതേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും അറിയില്ല നിങ്ങൾ നബിതങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത പദ്യം എനിക്കൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപൂർവജാഗ്രതി മഹാനവർക്ക് വേറെ കുറെ പദ്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി നബിസലാഹ് ശ്രമം തങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് അവിടെ പല്ലിയുണ്ട് അതൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരണം അത് നിങ്ങളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ നബിസലാഹ് സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരണം അപ്പൊ ഇമാം ബൗസരി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ബുർദ ബൈത്ത് അപൂർവജാഗ്രതി അള്ളാഹനുവിനെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അതുമുതൽക്ക് ബുർദ ബൈത്ത് വലിയ പ്രസിദ്ധി നേടി ഈജിപ്തിലും സർവ ലോകത്തും പ്രസിദ്ധി നേടി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ബുർദ ബൈത്ത് നിമിത്തമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടെ മതഹാണ് അത് പിന്നെ ലോകമൊട്ടാകെ പ്രശസ്തി നേടി ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ ഇമാം മുസ്ലി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കബറു സിയാറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ ചെന്നപ്പോ ആ ബുർദ ബൈത്ത് അവിടുത്തെ മഖബറിൽ വെച്ച് ചൊല്ലണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാനും മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയിൽ പഠിച്ച് ഈജിപ്തിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയ കുറെ മുതാലിമീങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ബുർദ ബൈത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോ ഈജിപ്തുകാരനായ ഒരാൾ വന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ അവിടെ മഖബറിയിൽ ഇമാം ബൂസിരി തങ്ങളെ ജാറത്തിൻ്റെ അടുക്കിലിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി ചെല്ലുമ്പോൾ അയാൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ മനപ്പാടം ചെല്ലി ബുർദ ബൈത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ലോകം മുഴുക്കെ പ്രസിദ്ധമായ ബുർദ ബൈത്ത് വലിയ അസറുള്ളതാണ് അലഹമില്ല എൻ്റെ കൈക്ക് ഒരു ചെറിയ വേദന വന്ന് ആർക്കും മുസാഹത്ത് ചെയ്യാൻ കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ കുടുങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഏത് സ്റ്റേജ് മുതൽ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ വന്ന് കൈ പിടിക്കും കൈ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിഫായി സിഹൃദി അള്ളാഹനുവിന് അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസാണിത് ദിഫായി സിഹൃദി അള്ളാഹനുവിന്റെ സ്വഭാവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് മാനവരിൽ എല്ലാവർക്കും കൈ കൊടുക്കും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഒരാളെ കൈയും മടക്കൂല എല്ലാവർക്കും കൈ കൊടുക്കും ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായി കൈ പിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ ദോഷം പുറത്തു പോകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ സൽക്കർമ്മമാണ് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് കൈ കൊടുക്കുക ഹസ്തദാനം ചെയ്യുക പക്ഷേ അത് ഹറാമായ നിലക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചിലർക്ക് ഗൾഫ് പോയി വന്നിട്ട് പിന്നങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം നടപ്പാക്കലുണ്ട് അത് കടുത്ത ഹറാമായ വിധത്താണ് നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ബൈക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ല കല്യാണത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള രണ്ടാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ അപ്പോൾ അത് ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മ കുറച്ച് വല കൊല്ലായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ അവരെ ഉമ്മാനെയും പെങ്ങന്മാരെയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരൊക്കെ ഫീലായിരിക്കും അവരെ സ്പോൺസറായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സലാഞ്ചലിയിട്ട് കൈ കൊടുക്കുന്നവരുന്നു ഉമ്മാനോടും പെങ്ങളോട
ഞാൻ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞാ അതുകൊണ്ട് ആരും അന്യ സ്ത്രീകൾക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് പച്ച ഹറാമാണ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹറാമാണ് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ കൗമാരപ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മീശ മുളക്കാത്ത ആൺകുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മീശ മുളച്ചു വരുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവരെ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫയത്തിൽ ഹറാമാണെന്ന് എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ഹറാമാണ് അതുപോലെ മാരകമായ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഷ്ഠരോഗം പോലുള്ള രോഗം അല്ല അത് മാരകമായ രോഗം തന്നെ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗമല്ല വലിയ പകർച്ചവ്യാധിയായി അറിയപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള രോഗമുള്ളവർക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്നത് കറാഹത്താണ് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കൈ കൈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പുണ്യകർമ്മാണ് റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹനുവിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യാൻ കൈ കൊടുക്കും റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹൻ പക്ഷേ റിഫായി ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹന് ചുംബിക്കാൻ അനുവദിക്കലില്ല എന്നും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കൈ ചുംബിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല അത് മഹാനവറുകളുടെ വിനയമാണ് താഴ്മയാണ് കൈ ചുംബിക്കൽ തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ല അഹിലി ബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ കൈയും അതുപോലെ തന്നെ ഉഹറവിയായ ആലിമ്യങ്ങളുടെ കൈയും പിടിച്ചു ചുംബിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഇമാം നോവി ഋതി അള്ളാഹനെ പോലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൈ ചുംബിക്കലൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ചുംബിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൈയായിരിക്കണം എന്നെ പോലത്തെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചിട്ട് വെറുതെ മൂക്ക് ചീത്തിയാക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവരെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിക്കുന്നത് നല്ലതാ അപ്പൊ ഈ കൈ മുസാഫയത്തിയിൽ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു കല്യാണ പോലെ പോയി എന്നെ വല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ആചാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായാളെ ഞാൻ പിന്നാന്നും കണ്ടിന് അപ്പോ പോയി ചെന്നുണ്ട തന്നെ ഇദ്ദേഹം കൈ പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് നല്ലോണം ഞെക്കി ഇനി നന്നായിട്ട് വേദനയായി എനിക്ക് ഇയാളോട് ഇത് പറഞ്ഞും കൂടാ അയാളോട്ട് അറിയിച്ചും കൂടെ അറിയിച്ച അയാളാകെ ടെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ബോധംകെട്ട് വീണു ഞാൻ സഹിച്ചു കൂടി അങ്ങനെ കൈക്ക് വേദനയായിട്ട് വല്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ച് ബുറുത വൈസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അതിന്റെ മാന പറഞ്ഞൊരു വയത് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ബുറുത വൈത്ത് വയത് പറഞ്ഞു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം വയത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ കിട്ടും അത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം വയത് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ ആർക്കും ഉസാഫയത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു സ്മഹാനുഭവത്തായ ശിഫ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വലിയ അഫറുള്ള കാര്യമാണ് സംഗതിയാണ് ബുറുദബൈത്ത് ആ ബുറുദബൈത്ത് ചൊല്ലി ഒരു മജ്രിസാണ് ഇത് അള്ളാഹു താല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാനും തക്കുവയും ഏറ്റു തീർമാറാകട്ടെ ദുന്യാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു തീർമാറാകട്ടെ ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് സിറാജുൽ ഹുദന്റെ കലണ്ടർ കൊടുക്കാനാണ് സിറാജുൽ ഹുദ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മർക്കസിന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇത് മർക്കസിന്റെ സ്ഥാപനമാണല്ലോ അപ്പോൾ സാധാരണയാണല്ലോ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ കുട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സാധാരണ അപ്പോൾ എല്ലാവരും മർക്കസിന്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ സിറാജ് ഹുദന്റെ ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണോ ആ കുട്ടികൾ അതും കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് വയത് വെക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഇരുപതിൽ കൊറക്കണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ചുമരും വലിയ മർക്കസിന്റെ കലണ്ടർ തൂങ്ങണം സിറാജ് ഹുദന്റെ കലണ്ടർ തൂങ്ങണം മാതിന്റെ കലണ്ടർ തൂങ്ങണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ കലണ്ടർ നമ്മുടെ ചുമരും വലിയ തൂങ്ങണം എന്നാൽ കയറി വരുന്ന നല്ല ധൈര്യത്തിൽ സ്ഥലം പറയാൻ പറ്റും യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ടിയില്ല അതിന്റെ പുറമെ നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ടെലിഫോൺ നമ്പറും അവിടെ ദിക്കർ നടക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ അതിലുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതും ഒരു ഉപകാരമാണല്ലോ എല്ലാവരും കലണ്ടർ വാങ്ങണം അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഇവിടെ അലഹമില്ല മഹാനായ ശേഖുന സുൽത്താനുൽ കാന്തപുരം അള്ളാഹുടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ഹാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും നമുക്കും ഏറ്റുതരുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ അല്ല കർണാടകയിൽ അല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ അല്ല ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ധാരാളം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിദേശത്ത് അതുപോലെ ആയിരങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്
നന്മകൾ മർക്കസ് മുഖേന അനുഭവിച്ച ആളാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം സ്ഥിരമായി അവിടെ താമസിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനും ആണ് ആ മർക്കസിനോട് ഉള്ള കടപ്പാട് വിട്ടുക എന്നത് അമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അമാനത്ത് വിട്ടുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല അവന്റെ ഖുർആാനിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് വല്ലദീനഹും ഈമാനുള്ള മോമിനിയങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല സൂറത്തുൽ മുഹ്മിനൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ മോമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ അള്ളാഹു താല ഇറക്കി അത് അഫലഹൽ മൂമിനൂൻ അല്ലദീന ഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ വല്ലദീന ഹും മനിൽ ലഗ്വി മുഅറിദൂൻ വല്ലദീന ഹും ലി സകാതി ഫാഇലൂൻ വല്ലദീന ഹും ലി ഫുറൂജിഹിം ഹാഫിദൂൻ ഇല്ലാ അലാ അസ്വാജിഹിം വ മാ മൽകത്ത് ഐമാനുഹും ഫഇൻ ഹും ഗൈറു മലൂമീൻ ഫമനി ബിത്തഗാ വറാ അദാലിക ഫൗലായിക ഹുമുൽ ആദൂ അത് അഫുലഹ നിശ്ചയമായും വിജയം കൈവരിച്ചു നമ്മളെ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ വിജയമല്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലുള്ള വിജയമല്ല ഡിഗ്രിയിലും പി ജിയിലും ഉള്ള വിജയമല്ല അതെല്ലാം താൽക്കാലിക വിജയങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും നീ നൽകണം റഹ്മാന് ആത്മാർത്ഥമായി നിന്റെ പൊരുത്തൽ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയവും നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വലിയ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഗൾഫ് നാട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പലരുടെയും മനസ്സിൽ ആശങ്കയും ബേദാറും ഭയവുമാണ് റബ്ബേ ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു യുദ്ധവും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ഗൾഫ് നാടുകളെ മുഴുവനും അവിടെ ജീവിക്കുന്നവരെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായി അമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിർഭയത്വത്തോടെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പരമ്പരകൾക്കും തയ്യാബത്ത് നാട് വരെ നീ ജീവിതം നൽകണം അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നിശ്ചയമായും വിജയം കൈവരിച്ചു അല്ലദീനഹും ഫീ സലാത്തിഹിം ഖാസിഊൻ നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുള്ളവർ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടെ നിസ്കരിക്കണമല്ലോ ആനായ റിഫായിസിനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണിത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ അവിടുത്തെ വർണ്ണം മാറും ശരീരം മഞ്ഞളിക്കും കാരണം ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്ന ചിന്ത കൽബിൽ വരുന്നതിനാൽ അതാ ശരീരത്തിന്റെ കളർ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു മഹാന്മാരങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പടച്ചവനോടുള്ള സംഭാഷണം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിന് സമയം കിട്ടിയാൽ ഒരു കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയുമായി സംഭാഷണം നടത്താൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ അഭിമാനമായി തോന്നൂലേ സാധാരണ സാധാരണയായി മനുഷ്യർക്ക് എന്നാൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരമുള്ളവരെയും ഇല്ലാത്തവരെയും പോറ്റി വളർത്തുന്ന സർവ സസ്യങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും സർവ മനുഷ്യരും മലക്കുകളും സർവ ജിന്നുകളും ജന്തുക്കളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികളും ഉറുമ്പ് വൽ മുതൽക്ക് ആന വരെ പരലുകൾ മുതൽ തിമിങ്ങലങ്ങൾ വരെ സർവ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ 
ആകാശങ്ങളുടെ രാജാവ് ഭൂമികളുടെ രാജാവ് സൂര്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ചന്ദ്രനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ സർവ ഗാലക്സികളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം മാത്രം ചലിക്കുന്നു അവൻ്റെ തീരുമാന പ്രകാരം മാത്രം നടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ നാദാപുരത്തി ഏഴ് ദിവസം തബാറ കസൂറത്താണ് വാഗ് പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ല വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഏഴ് ദിവസം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ള തൗഫീക്ക് കേട്ട സൂറത്തുൽ മുസമ്മിലാണ് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ തബാറക്ക സൂറത്ത് എല്ലാ ദിവസവും അതാ മകരിബിന്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണല്ലോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അൽ മുഞ്ചിയ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതാണ് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ് എന്തിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ സമീപത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്തൊരു ടെന്റ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ആ ടെന്റിലിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ കബറായിരുന്നു അവിടെ ആയി പോയി ഞാൻ ടെന്റ് കെട്ടിയത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഖബറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഓതുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നബിയെ എല്ലാവരെ കേൾവിയും ഒരുപോലെയല്ല നമുക്ക് കബറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല വായു പ്രവേശിക്കാത്ത സമയത്ത് സ്ഥലത്തേക്ക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ എത്തൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നല്ല കാറാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്ലാസ് ശരിക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വിളിച്ചാ പുറത്തറിയൂല പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അകത്തും അറിയൂല കാറ്റ് കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ശബ്ദം എത്തൂല എന്നാൽ ഈ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം ഖുർആൻ തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നബിയെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു തിൽക്കൽ മുഞ്ചിയത്തു തുഞ്ചീഹിമിൻ അദാബിൽ ഖബറ് ആ സൂറത്ത് ഖബറിൽ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സൂറത്താണ് ആ കബറാളി അത് ഓതുകയാണ് ഔലിയാക്കളെ കേൾവി സാധാരണ കേൾവിയല്ല സ്വഹാപത്തിൽ പെട്ട ഈ മഹാൻ കബറിൽ നിന്ന് കേട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂല നിനബിതങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ആ സൂറത്തിന്റെ ബഹുമാനം പറയാണ് കബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ് നമ്മൾക്കും രക്ഷ നേടാം കബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും മകരിവി മുതൽക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി തബാറക്ക സൂറത്തോതുക ചെറിയ മിനിറ്റല്ലേ അതിന് വേണ്ടു എന്റെ മോമിനീകൾ മോമിനാത്തുകൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം നമ്മളിപ്പൊ സുഖമായി കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്പം കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി കട്ടിലിൽ പോയി കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വയസ്സ് അറുപതോളമായി ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചാൽ എൻ്റെ ബാപ്പ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇന്നീ പ്രസംഗം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ വിളിക്കാൻ അജുറായി ലലൈ ഇസ്ലാം വരുമോ ഇല്ലേ എനിക്കതിനെ കുറിച്ചൊരു വിവരവുമില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് ഓ നബിയെ എനിക്കൊരു വാവ് പറഞ്ഞു തരണേ വാവുജിസ് അതൊന്ന് സംക്ഷിപ്തമായി പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാവ് തന്നെ ഇതാ ഏത് നിസ്കാരത്തിന് നിന്നാലും നീ യാത്ര പറയുന്നവന്റെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണേ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന ബോധത്തോടെ നിസ്കരിക്കണേ ഇഷാ നിസ്കാരം ചെറിയ അറിവനുസരിച്ച് 
ചെറിയ കഴിവനുസരിച്ച് വരുന്ന വരവിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബി നിസ്കരിക്കാൻ ഞാനുണ്ടോ ഇല്ലേ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുമോ അല്ലേ അറിവില്ല നമ്മളെല്ലാം കബറിൽ പോയി കിടക്കണം എത്ര വർഷമാണ് കിടക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല ആ കബറിൽ സന്തോഷത്തോടെ കിടക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ തബാറക്ക സൂഹത്തോതുക ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന കാര്യമല്ലേ അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ മുമിനീങ്ങളെ മുമിനാത്തുകളെ അത് വലിയ സമ്പാദ്യമാണേ ആ തബാറക്ക സൂഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവന്റെ അധികാരത്തിലാണല്ലോ എല്ലാ അധികാരവും അധികാരമുള്ളവരും ബിയതിഹിൽ മുൽക്ക് അവങ്കലാണ് എല്ലാ അധികാരവും ലോകത്ത് ഏത് ഭരണാധികാരിയുണ്ടോ അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് വലിയ വീമ്പളക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തലവേദന വന്നാൽ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഊരവേദന വന്നാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ പോലും ആർക്കും ഭരണം ഇല്ല നമുക്കും ഇല്ല ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മഹാനായ ശേഖന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കാറിൽ തുഫൈലി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായി ഉസ്താദ് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോ എന്നെയും കൂട്ടും ആ പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും വഴിക്ക് വെച്ച് കൈ കാണിച്ച് കയറുന്ന ആളാണ് നമ്മളെ തറയിട്ടാൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് പറയും അത് ആ മുതാലിമിൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയും ഡ്രൈവറോട് അങ്ങനെ പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്റെ താടിയിലും തലയിലും ഒരൊറ്റ രോമവും വെളുത്തതില്ല കറുത്തതാണ് മുഴുവനും ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞതേ കറുത്തതുള്ളൂ അതിനുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്താ കാരണം എന്റെ താടിയിൽ എനിക്ക് ഭരണം ഇല്ല എന്റെ മീശയിൽ എനിക്ക് ഭരണം ഇല്ല എനിക്കില്ല എന്നല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൂല അയാൾക്കും നരച്ചു പോയി ആർക്കുമില്ല എല്ലാ ഭരണവും ഉള്ള അധികാരി അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അവന് കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല അവന്റെ അധികാരത്തിലല്ലാതെ ആരുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ കടുത്തറുത്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞ ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരിയില്ലേ ഫറോവ ചക്രവർത്തി ആ ഫറോവ ചക്രവർത്തി അവൻ തീരുമാനിച്ചു ചെറിയ മക്കളെ കൊന്നുകളയണം ഇസ്രായിൽ സന്തതികളെ കൊന്നുകളയണം എന്തിനാ കൊല്ലുന്നത് ഏതോ ഒരാളവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നിന്റെ അവസാനത്തിൽ നിന്റെ നാശത്തിന് ഹേതുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളിൽ ഒരു കുട്ടിയും ജനിക്കരുത് ആൺകുട്ടി ജനിക്കരുത് ജനിച്ചാൽ കൊന്നുകളയണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച പലരെയും കൊന്നു പക്ഷേ ും കദീർ 
അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ആ ഫിറൗരിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലിട്ട് മൂസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു വളർത്തി വളർത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം ഉമ്മ മൂസാ നബിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നു ആ മുല കൊടുക്കുന്ന വകയിൽ ഫിറൌന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മ മുല കൊടുക്കുന്നതിന് ആരെങ്കിലും ശമ്പളം കൊടുക്കാറുണ്ടോ അള്ളാന്റെ അധികാരമാണ് അവന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാനാണ് മക്കളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച ഫിറൌനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കുട്ടിയെ അള്ളാഹു എത്തിക്കുന്നു പക്ഷേ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാക്ക് നല്ല ക്ഷമ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഫിറൌൻ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ പോറ്റുന്നു മുല കൊടുക്കാൻ ആളുകളെ നോക്കിയിട്ടൊരു മുലയും ആ കുട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവസാനം മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പെങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ പെങ്ങളാണെന്നറിയിക്കാതെ ഒരു ഉമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് മുലയിൽ പാലുമുണ്ടും മാക്ക് ഈ കുട്ടി കുടിക്കുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഉമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മുല കൊടുത്തപ്പോ മൂസാ നബി ആകുന്ന കുട്ടി നന്നായി ആർത്തിയോടെ കുടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കണമെന്ന് ഫിറൌൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അതിന് ശമ്പളവും ഫിറൌന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അവൻ നടപ്പാക്കൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കഴിവ് പോലെയല്ല നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് സ്റ്റേജ് മുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ കയറി വരാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹുവിന് കഴിവ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും എന്ത് കഴിവും കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ മുഖേന അത്ഭുതകരമായ പലതും നടക്കുന്നു ഔലിയാക്കൾ മുഖേന അത്ഭുതകരമായ പലതും നടക്കുന്നു അള്ളാഹു കഴിവ് കൊടുത്താൽ കഴിയാത്തതില്ലല്ലോ അവൻ മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നല്ല പ്രവർത്തനം എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് പരീക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ പോലെ അല്ല സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ ജയിക്കുന്ന കുട്ടി ആരാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയില്ല അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷ റബ്ബിനറിയാം ഇന്നവൻ ജയിക്കുന്നവനാണ് ഇന്നവൻ തോൽക്കുന്നവനാണ് നന്നായി അറിയാം പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പരീക്ഷ ഈ പരീക്ഷ അള്ളാഹുവിന് അറിയാനല്ല പിന്നെയോ അവൻ വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് അവന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ രക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോ അതിന് അർഹതയുള്ളവരായിട്ട് തന്നെയാണ് ശിക്ഷയും രക്ഷയും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഈ ശിക്ഷയും രക്ഷയും അനുഭവിക്കുന്നവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതിന് പരീക്ഷ നടക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് റബ്ബിന് ബോധ്യപ്പെടാനല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മരണവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അതേ നീയത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നിട്ട് കിബീർ ചൊല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്ന് ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ വലിയവന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവനോട് സംഭാഷണം നടത്തുകയാണ് ഞാൻ എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന വാചകം നിസ്കാരത്തിൽ പോക്കിലും വരവിലുമൊക്കെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് നമുക്ക് സുന്നത്താക്കി തന്നത് അള്ളാഹു വലിയവനാണെന്ന ബോധ 
ദൈവത്തോടെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം അങ്ങനെ ആ ബോധത്തോടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഹുസൂടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു അത് നല്ല ഭക്തി വേണം നിസ്കാരത്ത് കടന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സുഹാനല്ല ചിലരുണ്ടാവും കൈയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാന്തുന്നു ഓരോരുത്തരുണ്ടാവും മൂക്കുന്ന ഇങ്ങനെ രോമം പറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ചിലർ മൂക്കുന്ന് ഒറ്റ എടുത്തിട്ട് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് നോക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിൽ എടുക്കുന്ന പണിയാ ഓരോരുത്തർ നിസ്കാരം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു തലക്കാക്കട്ടെ നല്ല ഭക്തി വേണം നിസ്കാരത്തിലേക്കും കടക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അക്ബർ കൈ ഉയർത്തി തീരുമ്പോഴേക്ക് തെക്കുബീറും തീരണം അള്ളാഹു അക്ബർ കൈ ഉയർത്തി തീരുമ്പോ തെക്കുബീറും തീരണം എന്നിട്ട് ആ തെക്കുബീർ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കൈ പൊക്കളിന്റെ മേലെ നെഞ്ഞിന്റെ ചുവടയായിട്ട് കൈ വെക്കുക പിന്നെ അനങ്ങം പാടില്ല ചില ആൾക്കാർ കൈകെട്ടി ഉടനെ ശൈത്വാൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കും കുപ്പായം ചൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ മുന്നിൽ ഒന്ന് പിടിച്ച് ഒരൊറ്റ തായ്ത്തൽ ബേക്കിൽ പിടിച്ച് വേറൊരു തായ്ത്തൽ നിസ്കാരം പാത്തലാക്കി എന്നെ പോലത്തെ മുസ്ലിയാമാർക്ക് തോന്നും തലേക്കെട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല വേറെ ചിലർക്ക് തോന്നും മുടി റെഡി ആയിട്ടില്ല ശൈത്വാൻ ഓരോന്നോ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കന്നെ അങ്ങനെ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടും ഒക്കെ കളിച്ച് നിസ്കാരം പാത്തലാക്കുന്നു നമ്മളെ മുതാലിമീങ്ങൾ വരെ മുതാലിമീങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം സിറാജുൽ ഉദയ തന്നെ ബേക്കിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നേരെ മുന്നിലുള്ള ഒരു കുട്ടി സുഹാനല്ലാ നിസ്കാരത്തിൽ എന്തെല്ലാം കളിയാ കളിക്കുന്നത് തലേക്കെട്ടും ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൈകൊണ്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ തടയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കളിയും നിസ്കാരം കഴിച്ച് ഉടനെ പോയിട്ട് രണ്ടാമത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കാരം പാത്തുലാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടും ഒരു ചലനവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകരുത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് അനക്കം തുടർച്ചയായി അനങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം പാത്തുലാവുന്നതിന് തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനങ്ങിയിട്ട് സുഖാനുള്ള അതിന്റെ രണ്ടാമത് അനങ്ങിയാലും അത് തുടർച്ച തന്നെയാണ് ആ രണ്ടിന്റെ ഇടക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് എത്ര വേണം ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു ഫാത്യ പോകുന്ന കതിറെങ്കിലും ഉണ്ടായാലേ ഗ്യാപ്പ് ആവുള്ളൂ അത്ര വേണമെന്നില്ല ഉറുഫ് അനുസരിച്ച് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ചൂട്ടും കത്തിച്ച് വയലു വയലു വെക്കാൻ വേണ്ടി പോലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ കണരണ്ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മൂപ്പരന്ന് വയലു പറയുന്നു കേട്ട് ഒരു കൊല്ലുവല്ലാഹ് സുഹൃത്ത് പോകുന്ന സമയമെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ഞാനത് ഇവിടെ ഒരു കിതാബിൽ കാണാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചിലരെ ധാരണ സുഖാനല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അനങ്ങിയാൽ അത് തുടർച്ചയായിട്ടാവില്ല എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ട് ആ ധാരണ തിരുത്തണം നമ്മൾ നല്ല ഭക്തിയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുറഞ്ഞ സമയം നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല അടക്കത്തോടെ അതാണ് ഹൂമൂലില്ലാഹി കാനി തീ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു തഫ്സീർ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ നിസ്കരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പരമാവധി മനസ്സിൽ വേറെ വിചാരങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നീനങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് മനസ്സിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ഓതുന്നത് അതിന്റെ മാന ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മാന ഒക്കെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതല്ലേ പഴയ കാലം പോലെ ഒന്നല്ലല്ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പഠിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാത്തില്ലേ കുഴപ്പം അപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ മാന മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ചിന്തകൾ ഇല്ലാതെ നല്ല ഭക്തിയോടെ നിസ്കരിക്കുന്നവർ വിജയം കൈവരിച്ചു പോയി അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്നും എടുത്ത് നിസ്കരിക്കുക കാരണം ഈ മനസ്സിൽ ഇതാ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തി ഇട്ടുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് ഭക്ഷണം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിസ്കാരമാക്കുക കാരണം ശ്രദ്ധ മാറി പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ട അവലാണ് നിസ്കാരം അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്നവരാകും സുഹാനല്ലാമ മാസം ഇരുപത്തിയാണ്ടാവും ക്രിക്കറ്റിന് പോവാണ് റമലാം മാസം ഇരുപത്തിയാണ്ടാവും ചീട്ട് കളിക്കാൻ പോവാണ് റമലാം മാസം നല്ല നല്ല രാത്രികൾ വലയാലി അൻവറുമിനൽ അയ്യാം 
പ്രകാശപൂരിതമായ രാത്രികൾ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നു അള്ളാഹ് ഒരു പാകടാക്ക് ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു ഒരുപാട് ആൾ അള്ളാഹു തല നരകത്ത് മോചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോവാൻ അങ്ങനെയായി പോകരുത് നമ്മൾ അനാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിഞ്ഞു കളയണം വല്ലതീനും സിനിമ കാണാനും സീരിയൽ കാണാനും ഒന്നും നമ്മൾ പോകരുത് പോകരുത് തന്നോട് കൈ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പോവാതെയും നോക്കരുത് എത്ര കാര്യങ്ങളുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നോക്കാന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെറിയ സമയമല്ലേ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ആഹൃത്തിലേക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ നോക്കണം വല്ലതീനും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവര് കൃത്യമായി അത് കൊടുത്തു വീട്ടണം ലൈംഗിക ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരന്യപെണ്ണിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവനാകരുത് ഒരന്യ പുരുഷനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന പെണ്ണാകരുത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഹറാമ് ചിന്തിക്കരുത് ഹറാമ് പ്രവർത്തിക്കരുത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ വികാരശമനത്തിന് ഒരു വഴിയും അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടല്ലാതെ വല്ലവനും അവൻ്റെ കാമവികാരത്തിന് വഴിതോടിയാൽ അവൻ അക്രമം ചെയ്തവനാണ് അതിരിവിട്ട് കടന്നവനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി എന്റെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നിട്ടൊരു ദിക്രു ചൊല്ലണം അള്ളാഹു 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 ഇരുന്നോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു തേല നമ്മുടെ എല്ലാം കൂടെ എപ്പോഴും ഹാജറുള്ളവനാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഇന്നല്ലാഹ കാന അലൈക്കും സ്ഥലകാലതീതനായ റബ്ബ് അവൻ എവിടെയാ നമ്മളുള്ളതെങ്കിലും ഏത് രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നവനാണ് അല്ലാ ഒരു ദിവസം ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നു ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെയും കാണുന്നു അതാ ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് തീയായി മാറുന്നു ഈ കുട്ടിയെ ആ തീ പൊതിയുന്നു ഒരൽപ്പം അതാ കത്തുമ്പോൾ അതാ ഈ കുട്ടി അതാ മറിഞ്ഞ് പുരുഷനായി ആ തീയായ കുട്ടി അതേ കുട്ടിയെ ഈ പുരുഷൻ ശരീരം പൊള്ളിക്കുന്ന നിലക്ക് തീയായി കത്തി ഒരൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ ആ തീയങ്ങ് പോയിട്ട് തിരിച്ചായി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും കത്തിക്കുന്നൊരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഈസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഒന്നറിയണം അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സാനബി അലൈഹി സലാമിന്റെ അനുസരിച്ച് അവര് രണ്ടു പേരും അതാ ആദ്യത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നു അതാ ചോദിക്കുന്നു എന്താ സംഭവം പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ കൗമാര പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ ഞാൻ വികാര ശമനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു പോയി 
ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കുട്ടിക്കും എനിക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയാണിത് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവിൻ്റെ ഇർഷാദുൽ ഇബാദിൽ പോലും ഈ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റതിയല്ലാഹു താല അൻഹുവിന്റെ ദർസിൽ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ ഹസൻ എന്ന നല്ല കൗമാരപ്രായമുള്ള ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി വന്ന് ചേർന്നു അന്ന് മഹാനായ അബൂഹനീഫ തങ്ങൾ കുട്ടിയെ ചേർക്കുമ്പോഴൊന്ന് മുഖത്ത് നോക്കിപ്പോയി ആ ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയുടെ മുഖത്തിന് നോക്കൂല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു പിന്നീട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തൂണിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അബൂഹനീഫ് റതിയുള്ളാഹു എന്നിവന് കുറച്ച് ചീർപ്പുകൾ ഒരാൾ ഹതിയ കൊണ്ട കൊടുത്തു ആ ഹതിയ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ ചീർപ്പ് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ ചീർപ്പുകൾ മുതാലിമീകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു സ്ഥാദെ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ ഹസന് കിട്ടിയിട്ടില്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു താടി മുളക്കാത്തവന് ചീർപ്പെന്തിനാണ് അപ്പഴാ ബാക്കിയുള്ള മുതാലിമീകൾ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ബിനുൽ ഹസന് താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറേയായി ദിവസേന ദുരസിൽ പടിങ്കെടുക്കുന്ന മുതാലിബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് തെറ്റിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ഇമാമൻ പൂഹനീഫ നോക്കാത്തതിനാൽ സ്വന്തം ശിഷ്യന്റെ മുഖത്ത് അതാ താടി മുളച്ച രോമം മുളച്ച വിവരം അറിഞ്ഞില്ല ആ മഹാന്മാരെ സൂക്ഷ്മത നോക്കൂ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ അതിരി വിട്ടു കടന്നവരാണ് അക്രമം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും അന്യപണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നവരും ഏത് അന്യപണ്ണാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യഭിചാരത്തിനൊരുങ്ങുന്ന പെണ്ണും എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് തോപ ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് റബ്ബിനെ കൊണ്ട് പൊറുപ്പിക്കാത്തവർക്ക് രക്ഷയില്ല ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അമാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അമാനത്ത് ഇത് പറഞ്ഞാലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അമാനത്തുണ്ട് ആ അമാനത്ത് സൂക്ഷിക്കണം മർക്കസിൽ പഠിച്ചൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായ എനിക്ക് മരണം വരെ മർക്കസിനെ സംബന്ധിച്ച് മതിപ്പും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കൂറും വേണം അതൊരമാനത്താണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തോട് ബഹുമാനവും കൂറും വേണം അതൊരമാനത്താണ് പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവർക്ക് ലഭ്യമായ അറിവുണ്ടല്ലോ ആ അറിവ് പഠിച്ചതുപോലെ സമൂഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൽ അവർക്ക് അമാനത്താണ് അവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അഡ്ജസ്റ്റുകളില്ല വല്ലദീനും അമാനത്തിയും വാഹദിയും ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സ്റ്റാഫുകളും ടീച്ചർമാര് അവർക്ക് അമാനത്തുണ്ട് അവര് ലീവ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസമാണോ വർക്കിംഗ് ഡേ ആ ദിവസങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാരും ഒരു കൊല്ലത്തില് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കണം എത്ര ദിവസം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി അയിമ്പത് ദിവസം നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാരും ഉണ്ടാകണം 
മുല്യമികളോട് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം എല്ലാരും ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ബാക്കി ദിവസം തീർത്തും ലീവാണ് ഇനി എത്ര ലീവ് വേണ്ടത് പിന്നെ സുഖാനുള്ള തിങ്കളാഴ്ച ആ മൂല്യാരില്ല ചൊവ്വാഴ്ച ഈ മാഷില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഈ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നല്ലൊരു ആശുപത്രി എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് പക്ഷെ രോഗികൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇല്ല പിന്നെ ആശുപത്രി ഉണ്ട് എന്താ കാര്യം അമാനത്താണ് ജോലി ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് അമാനത്താണ് അത് കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചോളണം ഇതേപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് അമാനത്തുണ്ട് നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ പലപ്പോഴും വിദേശത്താണ് അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലും ബർക്കത്തും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളാണ് മക്കളെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓരോ കുട്ടികളെയും തിനേന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും അതിൽ വിഘ്നം വരുത്തരുത് നിങ്ങൾക്കും അമാനത്തുണ്ട് ആ മക്കളെ കാര്യം അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ മദർസ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഭാരവാഹികൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാട്ടുകാരായ ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും അവരോട് ഞാൻ പറയാണ് ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ അമാനത്തുണ്ട് ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറിയും തലയിലിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കളയരുത് നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും വേണം അതേസമയത്ത് അവരാരും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാരവാഹി ഭാരം വഹിക്കണം അയാൾ ഭാരവാഹിയാണല്ലോ അയാൾ ഭാരം വഹിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് വേണം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോട്ടിന് പാലിട്ടാല് ഒരു ആറ് ഏഴ് കൗങ്ങ് മുറിച്ചിട്ട് പാലിട്ടാല് ചവിട്ടൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൗങ്ങുമ്പല് മാത്ര ഇതുപോലെ ചിലപ്പം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കൗങ്ങായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇട്ടാലോ പാലം കിടക്കാൻ കഴിയൂല തല കറങ്ങിയിട്ട് വീണ് പോകും അപ്പം കുറെ മെമ്പർമാരും വേണം അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എല്ലാവരും കൂടിക്കൊടുക്കണം എല്ലാവരും സഹായിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അമാനത്ത് എന്നാൽ ഈ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം കർണാടകയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്ന് മൂത്രയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പള്ളിന്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോ അവിടെ ബാത്റൂം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള നിലക്ക് അവിടെ ഒന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു കാറ് നിർത്തിയിട്ട് കയറി നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ല ബാത്റൂമിൽ കയറി നോക്കുമ്പോ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുസാനബിന്റെ കാലത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ക്ലോസറ്റാ അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ കഴുകിയിട്ടില്ല മുഴുവനും മഞ്ഞപ്പുത്തം പിടിച്ച മാതിരി മഞ്ഞ കളറ് അതിന്റെ പുറമെ കള കറുപ്പ് കളറുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വിസർജിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ട് കറുത്തു പോയതാ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ ഈ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇവൻ എന്താ പണി അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർക്ക് ഇടക്കല്ലോ കയറി നോക്കിക്കൂടെ ചില പള്ളിയിൽ വരെ കറാൻ കഴിയൂല പള്ളിന്റെ മെഹ്റാബിൽ തീർത്തും പല്ലി കാട്ടും അവിടെ ഇമാം എത്തിക്കുന്ന വരെ ഇത് കണ്ടാൽ മാറ്റൂല പിന്നെ എന്തൊരു അമാനത്താ വീട്ടുന്നത് പള്ളിയിലെ നേഴ്സ് കണ്ടാൽ കണ്ടവൻ അപ്പ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റൽ ഉജൂബാണ് അത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ പോകണം അതിന് ആളെയൊന്നും കാത്തുക്കരുത് അസറഫുൽ ഹൽക്കോ സാഹു ഞങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ മാർബിൾ വെച്ച പള്ളിയൊന്നുമല്ല വെറും ഈത്തപ്പന മട്ടൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിന്റെ ചുമരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പനന്റെ കഷ്ണാണ് അതിന്റെ മോളിൽ ആരോ തുപ്പിയിട്ട് അതിന്റെ മോള് കഫണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ ആരെയും കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല ഉടനെ ഒരു ചരക്കഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് അത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ചുരണ്ടുകയാണ് കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് ഇതിന് ഹെതുബത്തെടുത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് അതിനൊരാളെയും കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയോട് നല്ല ബഹുമാനം വേണം ആദരവ് വേണം സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അമാനത്ത് വീട്ടണം എല്ലാരും അമാനത്ത് വീട്ടണം ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധം വേണം ഭർത്താക്കന്മാര് ഭാര്യമാരോട് അമാനത്ത് വീട്ടണം ഇന്നാള് നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ മൊയിലാര് നമ്മള് തെറുസ് പഠിച്ച മൊയിലാരനെ അവനെ പറ്റി എന്തെല്ലോ കേട്ടപ്പോ അവനെ പിടിപ്പിച്ചതാ മോൻ ശേഖാകുന്നു എന്ന് കേട്ട് അങ്ങനെയാ പിടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ വേറൊരുത്തന് അവൻ അനുകൂലായിട്ടുള്ള വേറൊരുത്തന് അവൻ നമ്മളെ പഠിച്ചേനെ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ കരയും അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നിയാണ് അവൻ
നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തണം എന്നിട്ടോ ഭാര്യമാർക്ക് സന്തോഷം നൽകണം അവരെ കൂടെ ജീവിക്കണം നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും പോയിരുന്ന് സൊറ പറഞ്ഞ് നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല നേരെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം മിശാഞ്ചേഷൻ സൊറ പറയുന്ന ഇനി ബിസ്ലാസ്ലം വിരോധിച്ചതാ പിന്നെ ഓവാലത്തിന്റെ മേലാണ് പിന്നെ പറയണോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇൽമു പറയുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാ വേഗം പറയുന്നത് അതിന് ബിസ്ലാസ് നിങ്ങൾ തന്നെ അല്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബുഹാരിയിൽ ഹരീസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അമാനത്ത് കിട്ടണം ഭാര്യമാരോട് നല്ല പെരുമാറ്റായിരിക്കണം ചിലരുണ്ട് അങ്ങാടി എന്നുള്ള വെറുപ്പ് തീർത്തും ഭാര്യനോട് അത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല ഭാര്യനോട് ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യനെ തല്ലാൻ പാടില്ല ഭാര്യനെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ചിലര് ഭാര്യ എന്റെ ബാപ്പാനെ പറയും ഭാര്യ എന്റെ ഉമ്മാനെ പറയും ബാമാന്റെ ആങ്ങളെന്റെ കുറ്റം പറയും ചിലപ്പോ ആങ്ങളെ ചിലപ്പോ ഇവനെ പരിചിട്ടുണ്ടാവും ഇവൻ ചിലപ്പോ വിസ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവന്റെ കച്ചവടം ചിലപ്പോ ആങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരെ ഹാലി പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ ഉത്തരവാദിയല്ലോ അതിന് അതിന് അവളെ കസർത്തിയിരുന്ന കാര്യം ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അത് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഏടുകളിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞ വിഷയമല്ലേ അല്ലാത്ത സിറവാസിറത്തും ആങ്ങളന്റെ തെറ്റ് പെങ്ങളോ പെങ്ങളെ തെറ്റ് ആങ്ങളയോ ഭർത്താവിന്റെ തെറ്റ് ഭാര്യയോ ഭാര്യയുടെ തെറ്റ് ഭർത്താവോ അതാ വഹിക്കൂല അവനവന്റെ തെറ്റ് അവനവൻ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടി വരും നേതാവിന്റെ തെറ്റ് അനുയായിയോ അനുയായിയുടെ തെറ്റ് നേതാവോ വഹിക്കൂല അവനവൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അവനവൻ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത സിറവാസുരത്തും വിസുറ ഉഹ്രാസാനി മനുഷ്യന് അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതല്ലാതെ ഇല്ല മറ്റവൻ പ്രവർത്തിക്കൂ വിചാരിച്ചിരിക്കണ്ട നീ പ്രവർത്തിച്ചത് നിനക്കുള്ളതാണ് ഇനി നീ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്കാരെങ്കിലും മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടോ സതക്ക ചെയ്തിട്ടോ നിന്റെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടോ നിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടോ നിനക്ക് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നീ പ്രവർത്തിച്ച വകയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം നീ മുസ്ലിമായല്ലോ നീ മൂമിനായല്ലോ അപ്പൊ നീ ആ മൂമിനാവുക മുസ്ലിമാവുക എന്ന പ്രവൃത്തി നീ ചെയ്ത ാണ് നിനക്ക് അവൻ മയ്യെ തിരിച്ചപ്പോൾ ദോഷം പൊറുക്കുന്നത് നീ മോമിനായില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആര് മയ്യെ തിരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ആയത്തിന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ തഫ്സീറാണത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മള് അമാനത്ത് വീട്ടണം ഭാര്യനെ തല്ലരുത് അമാനപ്പെട്ട അബൂ സുലൈമാനെ നമ്മള് ബദർ മൂല്യ തോന്നുമ്പോ അന്നദ്വാസ്തജാബിരിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ദ്വാക്കുത്തരം കിട്ടൂന്ന് ദാറാനി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ ആളെ ആരാ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിം ആര് വളപ്പിൽ അതാരാ മഹാനായ നിങ്ങളെ നാട്ടുകളാണ് മഹാനവറുകൾ ജനിച്ചത് ഈ പ്രദേശത്താണ് മഹാനവറുകൾ ജനിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ദിവസം നടത്തിയ നാടാണ് എന്റെ നാടായ നാദാപുരം അതേപോലെ പാനൂരിൽ ദിവസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വാഴക്കാട് ദിവസം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മലബാറിലെ ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം ശക്തമായ നേതൃത്വം വഹിച്ച മഹൽ വ്യക്തിത്വമാണ് കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിജറ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇപ്പോൾ എ ആർ നഗറായി അറിയപ്പെടുന്ന കൊടുവായൂരിലെ ചെപ്പിയാലം ഗ്രാമത്തിൽ ചെറുചാലിൽ അഹമ്മദ് എന്നവരുടെ മകനായി മുഹമ്മദ് കുത്തുബി മുസ്ലിയാർ ജനിച്ചത് ചെപ്പിയാലം ജുമായത്ത് പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ് ജന്മവീട് ആ മഹാനായ സംസുലി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവറുകളുടെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനായ കണ്ണിത്തുസ്താദ് സദക്കത്ത് മുസ്ലിയാര് കിഴന ഉസ്താദ് കാങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞബ്ദ മുസ്ലിയാര് അതുപോലെ ബീരാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കൈപ്പറ്റ ബീരാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ ബഹ്റോകളായ അലിമിയങ്ങൾ ആ മഹാനായ സംസുല്ലമാ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ഉസ്താദാണ് 
കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ചാലിലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എന്നവര് അവരുടെ ഗുരുവര്യന്മാരിൽ ഒരു വലിയ മഹാനാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് വളപ്പിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുണ്ടാക്കിയതാണ് ബദർ മൗലിദ് ആ ബദർ മൗലിദിലാണ് ഷെയ്ഖ് ദാറാനി റഹിമുല്ല ഷെയ്ഖ് ദാറാനി റഹിമുല്ല പറഞ്ഞു ആ ഉറങ്ങിപ്പോയ മുതലിമീങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വിളിച്ചത് ഷെയ്ഖ് ദാറാനി പറഞ്ഞു അവിടെ ദാവാനി ഒന്നും ആക്കണ്ട ദാറാനി ഹൃദയുള്ള പറഞ്ഞു ഉത്തരം കിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹായത്തിൽ ബദിരിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായി ബഹ്ലത്തിൽ ബദിരിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചൊല്ലണം ഉത്തരം കിട്ടും ആ മഹാനായ സുലൈമാൻ ദാറാനി റഹിമുല്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി കഴുതപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഞാൻ കഴുതയെ അടിച്ചു നിങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഭാര്യനെ അടിക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കഴുതേനെ അടിച്ചു കഴുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കായ ഇതൊന്നുമല്ല ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഭാര്യ പൈസ എല്ലാം മാലിറക്കിയിട്ട് ധാരാളം പൊന്നെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതാ അമ്മോശൻ പറഞ്ഞ എന്നെ അങ്കായത്തൊക്കെ ബിന്ദി എന്റെ മോളെ ഞാൻ നിനക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു എന്നാ പറഞ്ഞു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും രണ്ടാളും ഒന്നാണ് കേട്ടോ അങ്ങനല്ലേ നല്ല ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും പാലും നല്ല തിളക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടി ചേർത്താ എല്ലാറ്റിനും കൂടി ഒറ്റ പേരാ ചായ അതാ ഫാമിലി അപ്പോ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു പറഞ്ഞു അങ്കായത്തൊക്കെ ബിന്ദി അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ആളെ ഒന്നെന്നാ പറയുന്നത് അബിൽ തുനി കാഹാ അവളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്ന് ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ അടിക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അടിയാൻ അവനെ നിന്റെ അന്യ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കട്ടെ ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു പറഞ്ഞല്ലേ സ്വീകരിച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടി ഭാര്യ എങ്ങനെ അടിക്കൽ ഭാര്യ എങ്ങനെ ചീത്ത പറയല് നീ എന്നെ തന്നെ ചീത്ത പറയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല സുബാനുള്ള ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സ്ഥലം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും എന്നെ വീട്ടിൽ കയറാൻ പെടുന്നില്ല ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ സങ്കടം പറഞ്ഞ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്റെ പൊന്ന് എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് ബാപ്പയും ഉമ്മയും പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെയും കേട്ടുന്നില്ല പെർക്ക് ഭാര്യനെയും കേട്ടുന്നില്ല സുബാനത് ഇതെന്ത് ബാപ്പയും ഉമ്മയാ അള്ളാഹു വരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് ഈ പെണ്ണിന്റെ പൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ പള്ളിക്കായ വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ നമ്മൾ ഹക്കും ബാത്തിലൊക്കെ വേണം ഈ മകന്റെ ഭാര്യന്റെ പൊന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒന്നല്ല അവർക്ക് അണിയാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ കൊടുത്തതാണ് അവരെ പൊരുത്തില്ലാതെ തൊടാൻ പറ്റൂല തൊടാൻ പറ്റൂല പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് പെങ്ങ കൊടുക്കൽ പിന്നല്ലേ പൊരുത്തണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അത് വേറെ ഒന്നാണ് അതായത് വേറെ ഒന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കള് ഇപ്പൊ ഭാര്യനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല അടിക്കാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സുലൈമാൻ ദാറാനി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞ് ഞാനും ഇങ്ങനെ കഴുതപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോ കഴുതന എനിക്ക് ആയി തോന്നുന്നില്ല പൈസയും കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലേ പോയിട്ട് വളർത്തിയതാ കഴുതയാ ഈ കഴുത അങ്ങനെ പോകുമ്പോ കഴുതന ഒന്ന് അടിച്ച് അടിച്ച് രണ്ടാമത് പിന്നെ അടിച്ച് കഴുത തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് പകരം കിട്ടും കേട്ടോ പകരം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അടിക്കണമെന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യാമെന്നാൾ നല്ലോണം അടി കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ എന്നാ കൂടുതൽ അടിച്ചോളി അല്ല കയ്യാമെന്നാൾ അടി വേണ്ടാന്നുണ്ടോ എന്നാ കുറച്ചാളി പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നു പറഞ്ഞു അബു സുലിമാൻ ദാറാനോ അപ്പൊ നമ്മള് അമാനത്ത് വിട്ടണം ഭാര്യമാരോട് കർക്കശമായി ക്രൂരമായി പെരുമാറുന്നത് ഇതുപോലെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയാം ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നവര് അത് പറ്റൂല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി മരിച്ച പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു മുഹമ്മദ് പറയാണ് സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങണം അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെ പൊരുത്തം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ഭർത്താവ് വാങ്ങി തന്ന ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അന്യപുരുഷനെ വിളിക്കരുത് ഭർത്താവ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന വീട്ടിൽ വേറൊരുത്തനെ കേറ്റരുത്
വെറുതെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ചില സ്ത്രീക്കൊണ്ട് സംശയം പുരുഷന്മാർക്കൊണ്ട് സംശയം എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് വേറൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവളും ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുകയാണ് കരിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത് അവനെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു വെറുതെ ഞാൻ കുറക്കണ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് അപ്പൊ അയാളെ ഫോൺ ലങ്കേജ് ആണ് എൻഗേജ് ആണ് ഞാൻ ഉടനെ എനിക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അവളെ ഫോൺ ചെയ്ത് അപ്പൊ അവളെ ഫോണും എൻഗേജ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ചുഴന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ അല്ല അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചുഴന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാളെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പറ്റൂല ഭർത്താവിനെ എന്നല്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മോമിനീങ്ങളെ എന്ന് അല്ല വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ ചില മഹാന്മാര് ഉടനെ അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരം നൽകാറുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന വിളിയാണ് അള്ള പറയുന്നത് എന്താ കാതോർത്തോളി അതേ അയ്യുഹല്ലീനു ഓ ഭൂമിനീങ്ങളെ നിങ്ങളാരും തന്നെ മറ്റൊരാളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ഭാര്യനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആരും ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം നമുക്ക് ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി അപ്പം വേലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾ അയാൾ ഭാര്യയായിട്ട് തെറ്റാണ് ഭാര്യ അകത്തിൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് ഇതെന്ത് പരിപാടിയാ രണ്ടാളെയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ മസലയത്താക്കി വലിയ ഉപ്പാപ്പ മക്കളെ മക്കളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് എന്നെ മക്കളെ മക്കളായിട്ട് അയാൾക്ക് എത്രയോ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ രണ്ടാളെയും മസലയത്താക്കി വിട്ട് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാദാപുരത്ത് വേദ് പറഞ്ഞ് തീർന്നപ്പോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഉസ്താദെ അവർ പിന്നെയും തെറ്റിപ്പോയി ഈ രണ്ട് വൃദ്ധവരായ വയസ് വയസ്സന്മാരായ ദമ്പതികൾ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ് അയാളോട് നാളെ വേദന വരാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് അയാൾ വേദന വന്ന് വേദന ഉസ്താദ് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയായിട്ട് തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അത് ഉസ്താദെ സംഭവം എന്താന്ന് അറിയോ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കരണ്ടില്ലാഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ടോർച്ച് ചാർജ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോർച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത പുറക്ക് പോയി അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് ചാർജായിട്ട് എടുത്തു പോകാൻ വിചാരിച്ചു കുറെ സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ചാർജൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാർജ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം അത് കൊടുത്ത് ഞാനങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചിങ്ങക്ക് ഇത്ര നേരം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പണി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു തൊണ്ടെടുത്ത് റേറ് കൊടുത്തു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും സംശയിക്കരുത് അതുപോലെ ആണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും സംശയിക്കരുത് വേറൊരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താ അറിയോ കല്യാണമെല്ലാം കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ ഭാര്യനോട് ചോദിക്കുക എൻ്റെ ആദ്യ കാലത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നീ വേറെ ആരും ഏറ്റവും വല്ല ബന്ധമുണ്ടേനോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പെണ്ണ് പുരുഷനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറയാനും പാടില്ല ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് വേറൊന്നും ഉണ്ട് ഈ പോയതിനെ പറ്റി എന്താ ഈ അള്ളാനോ തൂപ്പാച്ചി എന്നല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പറയാനും പാടില്ല ഓ സത്യം പറയണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാൻ പോണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബ ജീവിതം തന്നെ തകർന്നു പോകാൻ കാരണമാണ് ചോദിക്കാനും പാടില്ല പറയാനും പാടില്ല നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആതാവുകളൊക്കെ പഠിക്കണം സംസ്കാരം പഠിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനതൊക്കെ പറയാൻ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സമയമല്ല ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളൊരു സ്ത്രീ എനിക്ക് കത്തയച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാനുള്ളത് പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരാൾ എന്നെ തൊട്ടിരുന്ന് വേറൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് സന്തോഷവും സ്നേഹവും തരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ് കത്തയച്ച് എനിക്ക് അനുഭവത്തിലുണ്ടെന്ന് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല
അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല അമാനത്ത് വീട്ടണം സർവരംഗത്തും അമാനത്ത് വീട്ടണം പണ്ഡിതന്മാര് പഠിച്ച കാര്യം തുറന്ന് പറയണം ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാര് ജീവിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ മഹാന്മാര് ജീവിതം നയിച്ചത് ആ വഴിയിൽ തന്നെ നമ്മളും ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭരണം അള്ളാഹുവിനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകളിൽ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് നമ്മൾ സാലിഹീങ്ങളായി ജീവിച്ചാൽ മഹാന്മാരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ നമുക്കൊരാശങ്കയും വേണ്ട ഒരു ഭയവും വേണ്ട പടച്ച റബ്ബിന് മറികടക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയുമില്ല പക്ഷേ സ്നേഹിച്ചും അവനെ ഭയപ്പെട്ടും അവനെ അംഗീകരിച്ചും അവനെ അനുസരിച്ചും ജീവിതം നയിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ കുടിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് ചായ ഇല്ലയോ കാപ്പി ഇല്ലയോ തേനില്ലയോ പാലില്ലയോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നജസ് കുടിക്കുന്നത് നജസാണെന്നല്ലേ ബ്രാണ്ടിയെ കുറിച്ച് വിസ്കിയെ കുറിച്ച് കള്ളിനെ കുറിച്ച് ചാരായത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അത് എ ക്ലാസ് നജസല്ലയോ അതേ ചലം നജസാണ് പക്ഷേ അതാരും കുടിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഒരുറ്റു ചലം എൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ കുരുപിട്ടിയിട്ടായാൽ ആ കുപ്പായത്തോടെ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം പാത്തിലാകും കുറഞ്ഞ ചലമാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്നൊരാള് ബ്രാണ്ടിയോ വിസ്കിയോ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരുറ്റി എൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ തെറിച്ചു പോയാൽ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മണവും രുചിയും നിറവും നീക്കാതെ എൻ്റെ നിസ്കാരം സഹിഹല്ല അങ്ങനെ ചലത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള നജസ് അത് മോന്തിക്കുടിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ എന്തേ നമുക്ക് പ്രശ്നം വന്നത് എന്തേ നമുക്ക് വിഷയം വന്നത് എല്ലാറ്റിനും കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകരാറല്ലേ സുബാനല്ലാ ആൺകുട്ടികൾ ആ ആൺകുട്ടികളെ അതാ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിൽ കോളേജുകളിലും സ്കൂളിലും പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അതാ ആൺകുട്ടികളെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിൽ അതാ സുഹൃത്തുക്കളാക്കി കാണാനും തൊടാനും തുടങ്ങിയില്ലേ ഒന്നിച്ച് ടൂറ് പോകാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ അതുപോലെ തിരിച്ചും തുടങ്ങിയില്ലേ മാറും തലയും മറക്കാതെ യുവതികളായ പെൺകുട്ടികൾ റോട്ടിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നില്ലേ അകയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കാറ്റിൽ പറത്തി എന്തിനധികം പറയണം സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മനസ്സില്ല എന്ന് ധിക്കാരപൂർവ്വം പറയുന്ന യുവാക്കളും യുവതികളും ഉണ്ടായില്ലേ സ്വന്തം ബാപ്പയെ അവഗണിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന മക്കളുണ്ടായില്ലേ സർവരംഗവും വഷളായില്ലേ ആലിമിയങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവരും സംഘന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരും പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനകളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തി ജീവിക്കുന്നവർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ലേ എന്തിനധികം പറയണം അള്ളാന്റെ പള്ളി ഭരിക്കാൻ ജനറൽ ബോഡി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് പ്രാപ്തരായ വ്യക്തികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കേണ്ട പണിയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുൻകാലത്തെ ചുറ്റുപാടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതാ ഫോട്ടോ വെച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച് അതാ വോട്ടെനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളി കമ്മിറ്റികളൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ സ്ഥാനമാനത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടായി എല്ലാ ബോർഡും വഖ്ബ് ബോർഡും എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് നടപ്പാക്കിയില്ലേ ആത്മീയത മുഴുവനും അതാ ചോർത്തിയിട്ട് എല്ലാ രംഗവും വഷളാകുമ്പോൾ 
അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ല പറയട്ടെ ഇന്നും അധികാരം റബ്ബിന് തന്നെയാണ് എന്നും അധികാരം റബ്ബിന് തന്നെയാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് കൽവി തിരിച്ചീമാനോടെ തകുവയോടെ ജീവിക്കലാണേ പരിഹാരം അതിന് നമ്മളെല്ലാം പ്രതിച്ചേടുക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം പറയുന്നു എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിനികൾ മജിലീസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മജിലിസ് നീ ദാക്കിജാപത്തുള്ള മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ അറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കും അതിന് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതൊന്നും നോക്കലില്ല മനസ്സിലായത് പറയല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രസംഗം അറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നൊരു റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പൂട്ടി പൂട്ടിയ ആളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അങ് അകലെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു മൻ അഹ്റജക്കുമിനൽ ബൈ റൂമിനുള്ളിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് ആരാണല്ലോ അല്ലതി അത് ഹലനിൽ ബുസ്താൻ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയ ആളാണ് മല്ലതി അത് ഹലക്കൽ ബുസ്താൻ നിന്നെ ആരാണ് തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയത് അല്ലതി അഹ്റജിനി മിനൽ ബൈ എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത് വലിയ അത്ഭുതാണല്ലോ റൂമെന്ന് ആര് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി തോട്ടത്തിൽ കിടത്തിയാൾ തോട്ടത്തിൽ ആര് കടത്തി റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആള് അപ്പോഴാണ് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ ഏത് വിഷയമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത് റബ്ബിന്റെ ഏത് കാര്യമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത് റബ്ബിന്റെ കാര്യമെല്ലാം അത്ഭുതം അല്ലേ നല്ല എ ക്ലാസ് പാറ പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളില് വെള്ളം താഴെയും പാറയാണ് മേലെയും പാറയാണ് മദ്യത്തില് വെള്ളം സുഹാനല്ലോ തെങ്ങിന്റെ മേലെ ചെറിയ മച്ചിങ്ങ ആ മച്ചിങ്ങയിൽ ഉരുറ്റി വെള്ളമില്ല അത് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ലിറ്റർ കണക്കിന് മധുരമുള്ള വെള്ളം ആ വെള്ളം തന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി തേങ്ങയായി പറിച്ചു ഒരു കൊല്ലം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ഒരു ഉറ്റി വെള്ളം അതിൽ കാണാനില്ല അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതം ഒരു മാങ്ങ അരിഞ്ഞു തന്നു ആ മാങ്ങയുടെ അണ്ടിപ്പെരിപ്പ് മെല്ലെ ഒന്ന് അതാ വിടർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരാൾ അതാ പറന്നു പോകുന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂപ്പരെ കടത്തിയത് ആരാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പലതില്ലയോ കുറ്റിയാടിയിൽ നിന്ന് വയനാട് ചുരം കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആളുകൾ അതാ താഴോട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് മീറ്ററുകൾ കുഴിച്ച് വെള്ളം കിട്ടുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് മലയുടെ മേലെയുള്ളവരെത്രയാ കുഴിക്ക് കറമ്പേ മലയുടെ മേലെ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ മലയുടെ മേലെ നിന്ന് താഴോട്ട് വെള്ളം വരികയാണ് റബ്ബിന്റെ അത്ഭുതം തന്നെ അല്ലേ അവന്റെ സിറ്റികളും അവന്റെ ഭരണവും അല്ലേ അതായിന്റെ ഏത് കാര്യമാണ് അത്ഭുതമല്ലാത്തത് രാജാ 
കർത്താവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ചെയ്തതാണ് തെറ്റ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുറ്റക്കാരനല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അഥവാ റബ്ബിന്റെ സഹായമുണ്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞു നല്ല മുന്തിയ ഒരു കുതിര വേണം അതാ കുതിരയെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങാടിയിലൂടെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരാൾ അനൗൺസ് ചെയ്യണം ഹാദാ അബുദുൻ അറാദല്ലാഹു ഇക്രാമഹു വാറാദ ഹാറൂനു ഇഹാനതഹു ഫലം യഖദർ ഹാറൂനു ഇല്ലാ ഇക്രാമഹു ഈ വ്യക്തി അല്ലാഹു ബഹുമാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരാണ് ഹാറൂൻ റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് നിന്നിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ ഹാറൂൻ റഷീദ് രാജാവിന് ബഹുമാനിക്കാനല്ലാതെ സാധിച്ചില്ല എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ സർവ രാജാക്കന്മാരും സർവ ഭരണാധികാരികളും നിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളും നിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള അടിമകളാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ പലതും വന്നു പോയി അബദ്ധങ്ങൾ പലതും വന്നു പോയി ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന മക്കൾക്കും പിൽകാലത്ത് വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൊണ്ട് മുസീബത്ത് വലിച്ചിടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നാടുകളിലും വീടുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിർഭയത്വത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പരമ്പരകൾക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ വിദേശ നാടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉരുണ്ടു കൂടുന്ന എന്തെല്ലാം അന്ധകാരങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീക്കിരി സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും മനസ്സമാധാനവും നൽകണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ വാളക്കുളം അതുപോലെ കുതുബി ഉസ്താദിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്നേഹിതനാണ് സമസ്ത കേരളയുടെ ദീർഘകാല പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മവാപ്പാരും ഉസ്താദുമാര് പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നേരത്തെ എന്റെ വാഗിന് വന്നിരുന്ന പലരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് വാഹു എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ മർക്കസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അവയിൽ തങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് നേതാക്കൾ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തി കൂതിട്ട് നമുക്ക് ദയ ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല സംഭാവനകൾ തരണം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ പരിപാടികളൊക്കെ വെറുതെ നടക്കൂലല്ലോ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന തരണം അള്ളാഹു സുബാനഹു തല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ദുഹാബത്തുള്ള അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ കസേര മുന്നിൽ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മാന അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാത്തിഹ എല്ലാവരും ഓതണം ഒരു കൈ പിടിക്കുന്ന മൈക്ക് തരണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഫാത്തി ഓതണം അവരോട് കണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ എല്ലാവരും തരണം അള്ളാഹു തലമുള്ള മജ്ലിസ് ദുഹാബുത്തരമുള്ള മജ്ലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇലാ ഹദറത്തിൻ നബി സീദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുസൂസൻ ഇലാ ഹദറത്തി ജമീ മൻ ദക്കർനാഹു മൻ ഫാത്തിഹ അൗദുബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാൻ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഹദിന അസ്സിറാത്വൽ മുസ്തഖീം സിറാത്വൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലല്ലാഹ് ഹിറോഹ്മാനിറോഹിംഹുഅല്ലാഹുഅഹദ് <Sessizlik> الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس 
എല്ലൊരു സംഭാവന തരണം എല്ലൊരു നല്ല ഇഹ്ലാസോട് അമീൻ പറയണം അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ മജിലിസ് ദ്വാക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحب الراحمين يا رب يا نغل ننده پرسد دا قرآن يدم پرن يدم كرت دم صدق دل يدمي پريبانك للام ني قبول جيرم رحمان الله هو ساد كلا يا نغل دا يلا عمل ولم ني قبول جيرم رحمان പലരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്നവരുണ്ട് അതും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ പായസം കൊടുത്തവരടക്കം എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുതൽക്ക് എല്ലാ മഹാന്മാര ഹൗറത്തിലും ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദ്മാർ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ കബറിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സർവ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഏത് രോഗമുള്ളവർ ഞങ്ങളിലുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ദ്വാകൊണ്ട് വസ് എത്തിയതവരോ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകൾ സതക്കകൾ തന്നവരോ എന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക സിറാജിൽ ഒതുങ്ങി തരും എൻ്റെ രോഗം മാറിയാലും നിന്ന് രാവിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ ആ പണ്ഡിതൻ്റെ രോഗം അതുപോലെയുള്ള എല്ലാവരെ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അപകടം പറ്റിയവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും നീ ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഏത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ ഏത് കടപ്പാടുകളുണ്ടോ വീട്ടാൻ നീ എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആർക്കെന്ത് വിസയുടെയോ ഇഹാമയുടെയോ ലൈസൻസിൻ്റെയോ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാന് ഏത് ബിസിനസ്സിലോ ജോലിയിലോ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ പലർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പലതും വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ വാഹ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാന് മക്കളില്ലാത്ത പലരും ദ്വാ കൊണ്ട് ഒസീയത്തേതവരും ദിക്രേജിവാക്കിയവരും നേർച്ച ചെയ്തവരുമുണ്ട് നീ അവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ സർവ മക്കളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നിന്റെ മഹവായ ഫതലുകൊണ്ട് നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നീ മാപ്പ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഞങ്ങൾ നീ ശിക്ഷിക്കൽ റഹ്മാനെ എല്ലൊരു നാര്യത്ത് സ്ഥലത്തിടണം മോഹമ്മ സല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമിലത്തൻ وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به النقد وتنفرج به القرب وتغوى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القبام بمجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك بأننا نشهده أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد اللحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تبلوا فقل هسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رب العرش العظيم 
يا رب السماوات والأرض يا من له مقاليد السماوات والأرض يا من له ملك السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء يا ذا العرس المجيد يا فعالا لما يريد يا الله يا الله آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم خلصنا من المخاوف والأخطار يا ربنا اللهم احفظنا واحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ستت سملهم وفرق جمعهم وزلزل قدامهم وادفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات سرورهم يا رب العالمين أنت حسبنا وكافينا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله هو يستعبنوا يقول لا استعبنوا മർക്കസും മർക്കസിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും സഹായികളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ ശേഖുന അവറുകളും എല്ലാവർക്കും നിൻ്റെ കാവലും സഹായവും നൽകണം മുറഹ്മാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിൻ്റെ സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള നിമിത്തമായി ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും അമലുകൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം മുറഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലിമ ചൊല്ലി ആ കിബത്ത് നന്നാക്കി ഞങ്ങളത് ഈ മരിപ്പിക്കണം ഓ റഹ്മാനെ يا ارحم الراحمين ഒരു മിനിറ്റ് സാധ്യതയുള്ളതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് മുണ്ടശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് കേടുവില്ലേ മുണ്ടശ്ശേരി കുണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത് മുണ്ടശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ ഒരു മുതാലിം കാപ്പാട് പള്ളിയിലെ മുതാലിമാണ് ആ മുതാലിം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് വീണ്ടും രോഗം വന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം പരിപൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്തി ആഫിയത്തോടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ കുട്ടിക്ക് നിർബന്ധമായും തലക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മൂന്ന് ലക്ഷം മുറുപ്പിക ഓപ്പറേഷൻ്റെ വസ്തുക്കൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് വേറെയും സംഖ്യ വേണം ഒരു കഴിവില്ല ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്പികളോളം എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും രണ്ടര ലക്ഷം റുപ്പികളും കിട്ടണം അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ സംഭാവന ഉണ്ട് ഇപ്പം പിരിവെടുത്ത ആൾ തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നവർ തന്നാൽ മതി ഇല്ലാത്തവർ തരണ്ട ഉള്ളവർ കഴിവനുസരിച്ച് ആ മുതാലിമിൻ്റെ ചികിത്സക്ക് സംഖ്യ തരണം കഴിയുന്നവർ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അപകടവും വരുത്താതിരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവും അള്ളാഹു തരാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അവരോട് കഴിയും പോലെ വലിയ സംഖ്യ വേണം എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എല്ലാവരും സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം സ്വല്ലാഹു അലാഹു അലൈഹിമ്മദ് صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله لا محمد صلى الله عليه وسلم ആ കുട്ടി ഇവിടുത്തെ ദർസിലും പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ ആരോ എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല കുട്ടിക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സല്ല അള്ളാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ല അള്ളാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ല അള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ല അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം കുത്തിപ്പാല ജുബൈറിന്റെ ആണ്ടിന്റെ ദിനമാണെന്ന് അറിയിച്ചു അള്ളാഹു തആല ആ ജുബൈർ നമുക്കും എല്ലാ സ്വർഗ്ഗം തരട്ടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ക്ഷമയും ബർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാരും ദുആ ചെയ്യണം സിറാജുൽ ഹുദ കാണാത്തവരൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദ പഴയ സിറാജുൽ ഹുദ കണ്ട ഒരു പുതിയ സിറാജുൽ ഹുദ കാണാൻ വരണം എന്ന്